Sot unë dëshirojt flasë për paradoxin e foshnjës që ndryshoj botën. Êshtë fjala për një foshnjë të përullur, të pambrojtur. Por nuk jam duke folur për një foshnjë të zakonshme. Zakonisht për ardhe një një fmi e një jetë, familia e ti mund të pres disa muaj, base disa vite, që unë të vija një jetë familjen time, prindrit e mi pritën disa vjetë. Unë isha djali i katërt në familje me gjitha të i pari që jetova. Imaginoni prit shmërin e madhe të prinderve, gjyshërve të mi nga dy anët, edhe nga nona dhe nga babaj që unë të lindhja, që një djalë të linte në shpin që kishe dërdur mjaftë lotë dhimbje, hidërimi, humbje dhe vdekje fëmijesh. Për ardhja e Jezusit të Nazaretit në botën tonë pritej nga njerëzit, jo për të prej disa muesh, asë për i disa vitesh, por për i shekuish, është rast i parë në botë, një sërri njërzore, që pritë shmëria për lindjen e këti fëmije, kalon kohën dhe caqet e një gjenerate, disa gjeneratave, disa brezave, një zëtë sheku i pritje. Njërzit prisin ardhje në Mesias, shpëtimtari që do t'i qëfiron të ata, nga mukati edhe nga vdekja, profetës shkëruan për lindjen, jetën, vdekjen, edhe rinjallin e Jezu Krishtit, në pamjet parë, një foshnje, duket i pafuqishëm, i parënsishëm, një foshnje i mungon aftësia, një huria, fuqia, për të patur një ndikim të rëndësishëm në botën ku a i vjen. Me gjitha të, Në rastin e Jezusit, lindja e ti shënoj filimin e një lëvizje transformuës se që do t'jep të formë botës për të gjitha shekuit e tjerë në vjim. Paradoxi që ndronë në faktin se Jezusit si foshnje një shëroj së nuk shmërin. Por në t'jitën ko, edhe fuqin, lindja ti në një grasht të përullur, të rëthuar nga varfëria dhe ersira, të regoj identifikimin e ti me të marginalizuarit dhe të pa përfilshmit, të vetmuarin, atë që ka humur rrugën, atë i cili nuk duket në shoqëri, atë i cili vuan, jetaj të cili dhemë. Me gjitha të jeta dhe mësimet e Jezusit do të sfidonin autoritetet fetare, politiket kohës të ti dhe do të frimozonin një lëvizje që do të përhapej në të gjithë globin. Jezus i Nazaretit, Për mes jetës, vdekjes dhe rinjaljes, soli ndryshimin mërë njësor në ndërgjegjen dhe kuptimin njërzor. Mësimi krishtin bi jetën, dashurin, faljen dhe mshurin, sfiduan dhe vazhdojnë të sfidojnë normat në bizotëruese të shoqëris, të fes, të politikës, të jetës biznesit, të njëriut në tërsin e ti, duke theksuar vlerën dhe dignitetin e gjdo që një njërzore. Vdekja flijuës e krishti dhe rinjallë e ti shien si shpreja përfundimtare, më e lartë, e dashuris dhe e fuqis shpenguës e të zotit ndër njërzit, duke ofruar shpres edhe shpëtim për të gjitha ta që besojnë në emrin dhe personin e ti, kjo një gjarje e cila filloj me lindje në një foshnje në dukje krejtë zakonshëm. Faktohet si momenti kryesor një stori njërzore, duke si el pajtim midis njërzit, njërzve edhe zotit. Paradoxi foshnjës që ndryshoj botën zjerë në pa fuqin e dashuris që shërben për kundrejt pushtetit që sundon. Zjerë në pa vlerën e pasënuesh me tjetës, kundrejt vlerës e përkoshme të pasuris materiale. Ajo sfido nocione tona të paramenduara për fuqin dhe ndikimin duke nga kujtuar se ndryshimi vërtet. Mund të vijë dhe nga burime të papritura dhe në dukje të parënësishme qini grashdin, ktheunin në Betlehem, hyni në botën e Marijës edhe të Jozefit, në duke krejtë të thjeshtë, të ngërthyër nga frikrat të ndryshme, në përpikje të gjeni një vend të përshtatëshëm, ku do të lindnin foshqen e tyre atë mbrëmja. Dikushta që Jezus i lindin në një fshatë e errët, si biri një fshatareja, u rritë në një fshatë jetër ku punoj si zdruktar, deri sa u bop 30 vjeqë, Për tre vite me radhë ishte një predikues u dhëtarë, kur nuk shkroj vetë 
një liber, nuk pati një zyrë, nuk pati një familje, dhe nuk u bë asë pronar i një shtëpije, i një mjeti për të thuar nga pika A në pikën B. A i nuk shkoj për të studiuar në një universitet, nuk zotroj grada shkendësore, kur nuk u thoj më larkë se 300 km nga vëndi ku lindi, a i nuk bërë e asin nga të gjërat të cilat zagonishti shohim bashkë u dhëtare me madhështin. A i nuk ishte letra kredenciale për vetën e ti, ishte vetën 33 vjeqë, kur dalga e opinionit publik ju këthu e kunder, miqte ti e braktisën, njëri për e tyre e mohoj, njëri për e tyre e shiti, ju dorzuar miqve dhe përjetoj një gjyqë të jetë fyës. U goshdua mi një kryqë në mes të dy kriminelve, ndërsa vdiste, ekzekutorët e ti hodhën shortë, mbi të unikën, të vetëmen pronë që kishte mbi të trup, robën e ti. Kur vdiqë, e varrosin në varrin e marë borgjë, të një të pasuri, për shkak të keqarë dhe se një miku, tashmë një në zetë sheku i kanë kaluar nga jo ditë, dhe Jezus i Nazaretit vazhdon të jetë figura qëndrore, e ratës njërzore. Të gjitha u shtritë të cilat kanë marshuar, flotat dhe tare që kanë lundruar, gjdo parlament që kanë mandatin, ka marë mandatin qeverisës dhe të gjithë mbretërit që kanë sunduar të marra së bashku, nuk kanë ndikuar e nuk kanë mundur të ndikojnë jetët e njërzve në tokë, ka që shumë sa Jezusi i Nazaretit. Në sudimit e mje filozofike nuk kam takuar asë një filozofë, që nuk i është referuar krishtit, asë edhe një. Jo vetën filozofët që besuon në natyrën e ti hynore dhe besuon krishtin si mbret dhe zot, por edhe ata, kundërshtarët e ti, flasin me respekt dhe admirim për të. Me gjithë polemikat e vazhdushme të qëqëris, në të cilat gjendet presioni vazhdueshëm rrëtë personit jezu krishtit, Filozofia botërore vlerëson krishtin si personin më të madhë dhe me më ndikim dhe më të admiru e shmin që ka jetuar ndo një herë në bifaqen e tokës. E dini se shfarë tha Kanti, Emanuel Kant, eksistenca Jezusit si person historik është një fakt i pak undërstushëm. Kanti e planoj krishtin në si një figur historike, por u përqëndrua më shumë në mësimet morale dhe etike që i atribohen krishtit. Fridrik Shlimaker tha se Jezus i është nërmjetë si indërgjegjes fetare. A i thekso rolin e krishtit si nërmjetës midis njërzimit dhe hynores, duke theksuar nësin e të pasurit një takimi me krishtin. Martin Heidegger Heidegger i tha se Jezus i është a i që qel që qel mundësin eksistencës autentike. Heidegeri e pa krishtin si një figur që ilustron potencialin e vërtet thelbësor të individve për tjetua në mënyrë autentike dhe për gjetur kuptimin e tyre eksistencial. Pa krishtin me fjallë të tjera, njeri u nuk mund të kuptoj që limin e jetës. Arsyet përse eksistonë. Simon Veli, krishtit i pëlqen që ne të preferojmë të vërtetën nda i ti, sepse para se tjetë krisht, a i është e vërteta. Qëfar thot Gjoni? Në fillim ishte fjala. Dhe fjala ishte me përëndin, dhe ishte përëndin. Amen? Paul Tili, i referojt krishtit si Jezusi qenja e re, kriimi i ri, një rëzimi i ri në krishtin. A i është i të krishtin si mishërimin të një mënyre të rete qënjes dhe forcës transformuese në eksistencën një rëzore. Të gjithë kanë folur për krishtin. Hegeli, Marksi, Nietzsche, Kierkegaardi, të gjithë, Sartri, Kamuja, të gjithë kanë folur për krishtin nga këndvështrimi i tyre. Unë do t'i kaloj pjesën më të madhë dhe tyre, në base po që nërë shumë pak në fund ke kamyë, për t'i dhe në përgjigje një pyjtje që mundon shumë shqiptarët sot. Albert Kamyë, filozofi francez, 
e pa kryshtin si një simbol rebelimi ndaj absurditetit dhe pa drejtsive në bot. Shumë për nesh e shikojmë botën të pa drejt, e shikojmë jetën të pa drejt. Këtë thotë dhe kam një, kryshti u rebelua ndaj pa drejtsive, foli kunder pa drejtsis. Më te, a i admiron të përgushtimin e kryshtit ndaj së vërtetës dhe ga dishmërin e ti për të sfiduar normat dhe autoritetin shoqëror. Si pas kam jus, që ishte ateist, nuk besoj të kryshtin në njerë. Mësimet e Jezusit mbi dashurin, mbi faljen dhe dhe mshurin, ishin shprejhjet më të fuqishme të solidaritetit njërzor dhe rezistences kundër shtypjes. Madje Gandhi, Martin Luther Kingu, në përmjet kryshtit, e metuan dhe ndërtuan që ndresën e tyre në luft kunder pa drejtsis. Me gjitha të, kam një au përbalë dhe me tensionim i disë mesajit të dashurisë së kryshtit dhe realitetit të ashpër të botës. Kam një avurin dushim, nëse do t'ishte e mundur të jetonim si pas mësimeve të Jezusit në një botë që karakterizohet nga vuajtja, dhuna dhe padrejtsit të unë e shikoj, të trajto dhe diskutohet me njërzit, ku do në rrug ndërsa ne ndajmë lajmin e mirë të Jezu Krishti. Njërzit thonë, po si është e mundur që dikusht të godasë njërë në nanë, dhe ti të këthesht faqen tjetër. Si është e mundur që të lutesh për ata që të persekutojnë, të bekosh ata që të malkojnë. Si është e mundur, mësimi Krishti të është i pa mundur, thotë kam njëja, që të mund të realizohet. Si pas me, kam ju edhe mendet të tjera të më dha, dështuan pikërisht në pikën më të dobët, por më të thjesht, ta arsuetimit njërzor mi mundësin dhe pa mundësin e realizimit të mësimit të kryshtit, për gjigja që i kryshti i jep kam jus. Dhe gjdo njëri u i cili ndihet i dobët dhe i pa mundur dhe i pa aft, për të vënë në praktik mësimin e kryshtit, janë dy fjallë, kryqi, edhe dorëzimi, nëse dikush do të vi pasme, dhe vërtet realisht do të besoj, Jezus i tha, dhe të mari kryqin e ti që do ditë, dhe të mëndjek, të mohoj vetë vetën, të mari kryqin e ti dhe të mëndjek, dorëzim, Dorëzimi jetës vjetër, jetës më parshme, ku? Në vëndin më të dhimshëm. Në kryqë. Në jo në i kryqë fizik. Por në kryqin dhe pezullimin e jetës së më parshme për të rinjisur një jetër e me kryqtin jo mbi një thelb të egoizmit të universit personal. Ndërsa Agustini nga rëfime do t'i thoshte kamjus Hegelit, Nices, Marxit, Badius dhe të tjerve edhe njerëzve sot, zemra e mbyllur nuk mbyll syrin të ndë dhe dora jote nuk mbahet larkë prej ashpërsis së humanve, por ti e shkrin atë që ti dëshiron. Në më shiro se në ndëshkim dhe askush së mund të fshihet prej nëzetësis nështë të ndër. Ti vetëm je gjithmon i pranishëm dhe ndaj atyre që kanë quar vetën larkëteje. Ti isha ty, thot Agustini, Zotit, për para meje, por unë së mund të gjeja vetën e jo më të të gjeja ty. E vërteta kësaj foshnje, Jezusit Nazaretit, është ndryshe. Historia kësaj foshnje, Jezusit Nazaretit, është një histori ndryshe nga historia të gjithë dhe ne, nga historia të gjithë njërzve të mëdhenja po të vegjel që kanë jetur apo që do t'jetojnë do një herë në këtë bot. Në gjizja, lindja, jeta kësaj foshnje, është krejt ndryshe. Dhe unë të flasë shumë shkurt për paradoksin e rësirës, ju vetëm thjesht për paradoksin në jetën e kryshtit. Gjoni kapitulli parë, vargun 1 dhe një vargun 5, në fillimi ishte fjalla dhe fjalla ishte pranë përëndis. Dhe fjalla ishte përëndi, 
A i fjala ishe në fillim me përëndin të gjitha gjira të bën manë të ti, fjales dhe patë nuk u bë asë një, nga ato që u bën, nga ato ishte jeta dhe jeta ishte drita e njërzve, tani të gjonim. Gjoni thot, dhe drita shkëllqen nërësir, e ndërsa unë pres që nërësira të njësë të kuptoj, Gjoni thot, dhe nërësira nuk kuptoj. Drita shkëllqen e rësirë, kështë paradoksin, por e rësira nuk kuptoj. Fraza e rësira nuk kuptoj është paradoksi i e rësirës. Pikërish këtu nga zbulohet konflikti që ndodhë e që Agustini na e shpërfaq në meditimet e ti. Unë kisha humbur vetën, nuk gjithë do të vetën, e jo më të të gjejë aty. ndërsa në ndajmë këtë lajmë, që Zotë i erdi me i trup një rëzorë në botën tonë, për të nashpëtuar, nga mkati dhe vdekja e përjetëshme, shumë njërës refuzojnë të të gjojnë lajmin, shumë njërës refuzojnë të hapin zemrën dhe të thonë Jezusit Nazaretit, eja Jezus, ndryshoj jetën time, më shpëto mua, e era herës ne pesmatomin dhe themi si është e mundur kjo, jemi të rëthuar dhe të mërthyër nga paradoksi, jërësirës. Me gjithse drita shkëllqen nërësirë dhe pritëshmërit janë që jërësira të kuptoj. Realiteti sa është, jërësira nuk kuptojnë. Nuk kuptoj. Por qëfar duhet nëdhë? Duhet një ndërhyre nga ndarë? Duhet një qelje? Një hapje? Një hapje e dimensionit shpirtëror? Të kështë do zemër, të kështë do mendje njërëzore, njëri themelim, njëri këthimi njëri ju tek mardhënja me Zotin, tek edeni i humbur prej mira e mira e mira, dikush më thot miliona, dikush tjetë më thot miliarda vitesh, njëri këthim. Por nga vetja e kemi të pamundur të realizojmë rikëthimin, sepse e kemi humbur vetën, qka është vetja, kërë në dëgjoj të këto reality show, që moderator të ndryshëm vlerësojnë idejnë që a i apo a jo silet si vetja, pra silet natyrshëm, pyre që unë kam është, për qëfar vetë e flasim? Për vetën tjetër, apo për atë originalen që ne nuk e njojmë, pasi e kemi humbur. Po nëse flasim për një vetë e tjetër, flasim për hipokrizi, sepse vetja tjetër mund të vesh maska të ndryshme, edhe mbulon fytyrën, mund të mbuloj lotin, mund të mbuloj busjeshjen, mund të mbuloj momentet gzimit apo momentet hidhërimit, sepse e di që nëse shpërfajtjet si kunder është, kjo mund i mere për dopsi nga një pjesë tjetër e njerëzve. Për kë vetë e flasim, naturisht nuk mund të flasim për vetën e humbur. Unë për këtë kam vendorë sërë flasë sotë, Ky është paradoksi yn njërzorë. Në mes të erësirës, ndërsa drita e unë gjilli të lavdishëm të Jezusit Nazaretit shkëllqen. Vetja e humbur nuk mund të gjej Zotin. Për këta rësye, Zotin kërkon që ti dhe unë t'jemi një lampë e mbushur me vaj që ndryqonë dhe që shkëllqen, dhe që është një ur lidhë se komunikimi mes qëllores dhe toksores, mes asaj që ne e njojmë si metafizike, transcendente, dhe asaj që e shojmë të prekshme, të dukshme, njëri unë e humbur në këtë botë. Jemi brenda një shpele të erët, ku kemi humbur vetën, një botë instiktesh, të verbër të cilët marim për si për të udhejqin të verbërit e tjerë, në dimensionin politik, ideologik, shoqëror. Por kënga e krishtinit e stot, krishti lindi, dhe me të vjen thelbi i jetës. Dhe zbashku me thelbi në jetës ti, vjen qëfar, drita e ti, a i ndryqon gjdo njëri që lind në këtë botë. Lutja ime këtë mërëmi është që ndërsa ju të gjoni këtë lajmë, të mund të ndryqoni së brendshmi, për të kuptuar 
në mënyrë që të gjeni kë vetën tuaj të humbur, të gjitha ta që e pan, gjendi në tyre natyrore, e pan vetëm në kushtet kur ata u takuan me dritën, me krishtin. Në barkën e mrekullis, ku Jezus i ndodhe i pasi kështë thënë pjetrit, hidhi rjetat e tua pjetër në të thela, se do të zësh peshk. Pjetri përgjithë dhe thotë, o zotë kemi peshkuar gjithnatën, dhe unë po të flasi peshkatarë, por nuk kemi mundur të zëm asë gjë. Atere, Jezus i thotë, pjetër, hidhi rjetat e tua në të thela. Pjetri thotë për fjallën tënde, unë do të bëj, do t'i hedhë rjetat në thelsi, dhe më rekulli janë dodhë. Atë ditë rjetat e peshkatarve si Pjetri dhe Andreja, Gjoni dhe Jakobi, e shok të tjerë, po shqyëshin nga pesha e stërmadhe e peshve që hy nuk të rjeta. Në një moment saktuar, Pjetri në përbali me këtë më rekulli, kupton që krishti ishte personin ndryshe nga a i dhe gjithë të tjerët, që fosh nja që lindi në Betlehem të judës, e më pasu rritë në Nazaret, e më te i shkoj në Galile për që në predikues, e tashmë ishte në barkën e pjetrit, bashkë me dishepujt e tjerë, ishte ndryshe nga të gjithë ata, dhe në dritën e ti, në dritën e krishtit, Pjetri shikon e rësirën e ti, a i kupton për herë të parë, a të jëshum nga emra të zilat ju lezova në këtë mesaj të shkurëtër, të këtyre mendjeve brilante, filozofike, të mendimit botëror, nuk kanë kuptuar në njëherë, e rësirën e tyre, gjendjen e ndarë, tërsisht të ndarë, nga Zoti. E në ato momente Pjetri thotë, o Zotë, largo u për me e, sepse unë jam vetëm një mëkatarë. Pjetri kupton gjendin e ti natyrore, erësirën e ti, dhe në ato momente, mrekullia kishtë e njësur të ndothte, pasi a i kuptoj gjendin e ti natyrore, a i kuptoj kush zoti ishte, cili ishte personi që qëndron të për balti, drita vjen dhe shëndrit dhe shkëllqen e rësirë, dhe ndoth që të disa njërës kjo mrekulli, rigjeneruese brendshme ndodhë. Ata njësin të kuptojnë vetë dhijen e tyre, gjendjen e tyre natyrore, mëkatin e tyre, ndarin e tyre nga Zoti, e këtë e bëjnë vetëm në momentin kur ta kohen me personin e Jezu Krishtit. Unë lutëm që këtë mbrëmje të gjithë ju miqë dhe miqë dhe mikesha që përëndikin tani online, të mund të takohen me personin e Jezu Krishtit. Jo me pastorin e kësa kishe, jo me mëndimin e Agustinit, por me personin e Jezu Krishtit. Me tham që në gjizja e ti ishte ndryshe. Zoti u bë njeri, a jërdi në botën ton, jo si pas regullit, rendit njërzor, por kretë ndryshe, a ju në gjiz nga fryma e shenjtë, lindi nga virgjëresha mëri, vuajti në në ponës pilatin, jeto jetën pa mëkat, u kryzua, vdish dhe u varros për mëkat e tona. Por ditën e tretë, unë gjallë nga vdekja, për të mos vdekur më kur në dimensionin trupor dhe mishor, po për qënë për ne e taloni i asaj se si të gjitha dhe që besojnë e mërin e ti, do të jenë një dit pas vdekjes me një trup të ri dhe të lartësuar të bërë enkas nga Zoti. Amen? Ndaj miqë, ka jo pak keqë kuptime që rëthojnë personin e Jezu Krishtit. Isa njërës mund të shojnë Krishtin thjeshtë si një figur historike. Isa të tjerë mund të shikojnë si një mësues morali, pa njërë dhe pa e pranuar hyjnin e ti, por kjo nuk vlenë shumë, mbasë e mësimet e ti mund të indimojnë këta njërës për qenë qytetarë më të mirë dhe më të përgjekëshëm por nëse nuk e njohin dhe nuk e pranojnë krishtin, si mbretin bi mbretër, dhe si zotin bi zotër, si qinjin, flijues për mëkatin e tyre, 
gjakuj të cili ti pastron nga gjdo më katë, atere ta do të vjojnë nërësirë. Atere do të vjojnë uthimin e tyre në këtë bot, pa ndo një ndryshim, kuptim plot, në jetën e tyre. Ndaj, unë dëshiroj sot, thjeshtësisht dhe përullësisht, t'ju kujtoj. Egziston një ftes, një ftes e cila lidhët me lajmin që shpalët, në kodrat e Betlehemit të një gjithë vinë dhe shpalën lajmin barinve. Mos kini frikë, mos druani, ne po ju apim një lajmë të gëzueshëm, sepse sot për ju, në qytetin e Davidit, ka lindur një shpëtimtar, që është krishti zoti, krishtë rimi, edhe pikë, krishtërimi në dalim nga të gjitha fetë e tjera, të cilat kanë pa fundësisht, gurut e tyre, mësuësit e tyre, rabinët e tyre, profetët e tyre, krishtërimi ka një shpëtimtar, që mund të shpëtoj një riun nga mëkati, mund të shiroj një riun nga vdeke për jetëshme, dhe jep një riut shpres për gjithë për jetësin. A mund të kemë një amen nga jo? Të dashur miqë, Në lindjen e Jezusit, engjit janë të pranishëm si askun tjetër në lindjen e një fëmije, me gjera fjalla. Unë besoj që engjit duhet jenë të pranishëm në lindjet e fëmive. A nuk është të bukur, nuk është madhështore, që ma mit të adin këtë të vërtet, që nënat, që mbartin një jetë, krejt tjetër, brënda trupëve tyre, të adin këtë të vërtet, që babalarët të cilët duan të asistojnë lindjen e bashortëve tyre të adin këtë të vërtet, që vlezit dhe motrat e rritur në familje, presi një motrët vogël apo një vlatë vogël të adin këtë të vërtet. Kur ti ke lindur, unë besoj, jam i priur të besoj, që unë gurun kam lindur, kur ti ke lindur, nuk ka qënë thjesht në nga tona vetëm, me mjekët, apo me infermjerët, apo me mamitë, Por realiteti pa duk shumë i Zotit, ka që një pranishëm, dhe ka asistuar, dhe është kujdesur. Ta një më të gjoni me vëmëndje. Paradokset e jetës vazhdojnë. Jozefi ishte i rëthuar nga paradokset, i njashëm e paradoksin e jetës së të gjdo burri, besim edhe dyshime. Një përzjeri e cila shpërfaq në atyrë njërzore, Jozefi e donë të Marien, beson të të kefejura e ti, por realiteti, kokfort i shtadzani së saj, e përbalta Jozefi me një bot stuhish, dyshimi në mendjen e ti. Ka jo pak burra, në kulturën tonë dhe në shdo kulturë, të cilë përbalen me këtë paradoks, besimi dhe dyshimesh. Madje ka që madhe u bëllufta një të në brendshmet Jozefi, ca në fund njës të mendoj që duhet të abraktis Marien, duhet të largohet për e sajnë në fshektësi. Nëse një ndurjurje hynore nuk do të ndothte, Jozefi do të akishtë e braktisur Marien, në mënyrë që të mos e tërpëron të atë publikisht, por një ëngjil dhjen dhe ndurhyn. Jozef Biri Davidit, mos ki frik të marësh me vete Marien si gruan të ndërë, sepse qëfar është një gjizur në të, është vepër e frimës e shenjë. Të krishterët duhet a din këtë, duhet a flasin këtë të vërtet, në mesajin e unë gjili që në ndajmë për krishtin. Dhe ajo do të linë një djalë, i thotë unë gjili Jozefit, dhe ti do t'i vëshë emrin Jezus, sepse a i do të shpëtoj popullin nga mëkatet e tyre ndërhyrja e ëngjive. Por Maria gjithashtu ishte rëthuar nga paradokse. Nëse në jetën e paradokse, në jetën e Jozevit, paradokse ishte besim dhe dyshim, një përzirje që e gjemë një jetën tona, një jetën e Maria si ishte dashuri dhe frik. Ajo e donë të Zotin. Por kishte frik. 
nga nesër mja. Kishtë e frik nëse do të ndodhë ajo që ëngjilli po i thoshte, si do të ndodhë ajo do të më shumë të dinte, ajo do të të ushqen të arsyen e saj, tipike një gruaje, e cila do, dashuron, por ka frik, sepse dëshuron të kontroloj botën të cilën ajo shkelj. Po kjo është një botë të cilën Maria nuk mund të kontrolon të. Kjo është një sferë krej tjetër. A ishte zjedhur të ishte e bekuar ndër gratë. Me madhja ndër të gjitha gratë që ka jetuar në një herë. E ka emërin Marie. As një grua tjetër me madhja se ajo. Sëpse atë zodi zjodi për që një en një instrument për shpëtimin tonë. Për shpëtimin e gjithë botës. Por edhe në paradokset e saj, Zoti vjen me një mesaj, ëngjëllor, engjish. Engjëll i thot Marijes, Zoti do të bëj Marije, mos ki frik. Ajo që është e pamundur me njërzit, është e mundur me Zotin. Ëngjëllin ku rajon të qfar, besimin, sferën e besimit të gruaja. Duke i thënë, e afer mja jote dhe Elisabeta, edhe ajo do të lindi një djallë në pleqërinë e saj, emëri ti do tjetë gjonë. Fati dy djemve, ndryshe nga të gjithë, vullosët pas 30 viteve, paka shumë 30-33 viteve më tutje, njëri kupton që limin eksistencës ti, që kishtë ardhur në këtë botë, për të qënë një zë që së rret në shkretë të tjerë, për të pregatitur udhën dhe platformën për kryqinë për krishtin, që do të vinte, ka shumë njërë sot, madhjet krishterë sot, që nuk din, për send, e ardhje së tyre në këtë bot, Zotë i mas buloj mua 32 vite më parë, kërë unë u takova me krishtin në një mënyrë krejt ndryshe, e cila transformoj e të në time, nda ju them takim juaj me krishtin, do të ju transformoj, dhe u kuptova, qëllimin e eksistencës time, qëllimin e jetës time, përset e më dha të jetës time. Maria, e lumëtur është ajo që besoj, sepse gjyra që janë thënë nga ana e Zotit, do të realizohen, i thot Elisabeta Marijes, në fund të mesajit të saj. Gjoni me vëmëndje, këtë një kurajim të madhë, që është për se cilin dhe se cilin për jush, i lumëtur, është a i që beson. Me fjallë tira, i bekuar është a i që beson. Sëpse gjyra që janë thënë nga Zoti, do të realizohen. Nuk mund tjetë ndryshe. Unë jam i binur që sot Zoti është duke ju folur ju. Dhe ju do t'i një të bekuar dhe të ljumëtur. Nëse do t'i besoni këti mesajji, këtyre fjallëve sepse të gjitha këto të vërteta një të në tuaj në lidhje me falin e më këkadit dhe shpëtimin të uajt për jetëshëm do të realizohen. Lëre një foshjen të lind, lëre një mesajin, Jezusin e Betlehemi të lind në zemra të uaj, në mendje të uaj, hapen një zemra dhe mendjen për këtë realitet të ri besimi dhe a i do të shpëtoj jetën e shumë foshnjave, shumë burave, shumë grave, shumë nënave, shumë babalarve në kulturën tonë. Pikërisht a i këtë njësi të bëj, të shpëtoj, a i shpëtoj jetën e një bje, babaj së cilës e kishtë emrin, ja irë, bje e vdekur një babaj, a i vjen dhe shpëtonë e një gjallë. A i vjetë dhe një gjallë, vlajnë e dy motrave me emrin Marta dhe Maria, Lazarin, pre katër ditë është në varë. A i ndalë kortejshin e vdekjes, që po qonte drejt varrezave, për të varrosur trupin e vdekur të një djalli, të një vejushe që vinte nga një qytet me emrin Nain, e prek 
flet dhe i vde kur i njallet. Një shpëtimtar është një gjëndje të shpëtoj. E nëse keni nevoj për shpëtim, e janë i të krishti, sepse krishti ju shpëton. Nëse keni nevoj për falje, e do një të qironi nga kompleksi fal i fajt, e janë i të krishti, sepse vetëm a i ju falje dhe ju të qironi nga kompleksi i fajt. Nëse e një të vrarë, në zemra tuaja, e një të ka i dhe e shënjën e ty shëroj, nëse e një në depresion dhe të shqetsuar, e një të ka i, a ishë princi pache, a ishë në gjënë e ty a pache, mendive tuaj të drobitura, e nëse keni nevojat të ndryshme, e janë i dhe paracitin i nevojat tuaja a ti, a ishë në gjënë dhjetë, ju japë më shumë se sa ju mendoni, apo kërkoni, emri ti është Jezus. Gjizja e ti ishte ndryshme, lindja e ti nga një virgjëresh, jeta e ti ishte kretë ndryshme, vdekja e ti ishte për mkate tona, a ju varrosë për ditën e tretë unë gjallë nga vdekja, dhe kjo është lajmi i mirë i kësaj kryshtlindje, kjo është lajmi i vërtet i kësaj kryshtlindje, Jezus i është i vetëmi shpëtimtar, që vion të shpëtoj dhe pas 2.000 vjetësh, edhe pas 2.030 vjetësh, edhe pas 2.300 vjetësh, dheri sa të ketë jetë me këtë botë, Zoti ka siguruar një shpëtimtar që shpëton një rion, emri të cilit është Jezus dhe asë kush tjetër. Jezus dhe asë gjithë tjetër, vetëm hiri i ti, vetëm e vërteta e ti, vetëm dashuria ti e madhe, ju shpëton. Dhe gjoni këtë mesajsh dhe e janë i të këtë zoti. I thoni atit, zot, ja ku jam, unë vite këti. Unë dëshurë të iftoj sot një lutje, nëse ende nuk e një bërë pache me përëndinë në përmjet gjaku të biri të ti, Nëse do një të merë një dhuratën më të madhe, jo të kësaj kryshtindje, por dhuratën më të madhe, që Zoti mund të të bëj ty ndo një herë, është pikërisht falja e më katit dhe jetaj për jetëshme në kryshtin.